gracias, señor presidente, con su venia. Compañeras y compañeros senadores, integrantes de esta legislatura, hago uso en esta ocasión de la honorable tribuna con la convicción de que la justicia, la verdad, el respeto a la pluralidad y representación nacional son pilares esenciales para la convivencia pacífica. Me siento orgulloso de pertenecer a un órgano del Estado consagrado al debate de las ideas y lugar donde se busca crear condiciones que aseguren el desarrollo de México y una vida mejor para los mexicanos. La política es el instrumento para coincidir y construir, pero también para construir en el disenso. La pluralidad, la pluralidad ha sido, es y será siempre fortaleza de México. La diversidad de ideas representa la vastedad de la República, la riqueza de su cultura, la generosidad de su historia. Somos el México de la democracia por el talento que permite unir las diferencias y respetar la diversidad. México nace de una voluntad dialoguista que se expresa en un acuerdo fundacional, el Pacto Federal. Hace 188 años, los mexicanos dieron una expresión constitucional a la intención popular de fundar una nueva nación bajo los siguientes principios, que fuera república, porque aquí no habría más privilegio que el de nacer mexicano, que fuera federal para nutrir el espíritu nacional con la aspiración local y regional, y finalmente que fuera representativa el marco que permitiera que siendo diferentes, desiguales, fuéramos todos mexicanos. Hoy este pacto federal sigue vigente. México es la suma de sus entidades, la vastedad del territorio nos convierte en un gran mosaico político, cultural, histórico y económico. México es la suma de sus extremos, la unión de lo más antiguo con la vibrante realidad de lo que nació recientemente. Provengo de Baja California Sur, una de las entidades federativas más jóvenes del país que junto con Quintana Roo, este próximo 8 de octubre, habrán de celebrar 38 años de integración como Estados libres y soberanos a la Federación Mexicana. Este fue el momento de mayor orgullo, de mayor compromiso y de mayor trascendencia para mi Estado y para su gente. Baja California Sur nace por la voluntad de su gente, por la racionalidad económica y también por el afán de inclusión social. Solo la expresión social que se teje sostiene. Sud California es el resultado del esfuerzo y la lucha de sus mujeres y hombres que con el poder de sus acciones y sus ideas creyeron en que podrían salir adelante, que sus metas y aspiraciones eran posibles, eran alcanzables. Es resultado de la voluntad democrática para unir a los extremos del país, generando polos de estabilidad, de desarrollo y de igualdad. Baja California Sur nace porque se reconoce su potencial aportación a la vida nacional. Hemos, desde entonces, honrado nuestro compromiso de contribuir a la grandeza de México. Doy cuenta para recordar el nacimiento de nuestra entidad federativa, mencionando algunos hitos y pasajes de su historia. Dicen de aquellos que abonaron con amor, conocimiento y cariño una tierra árida y la hicieron producir, Vieron una forma de ser especial que querían que se respetara y que se le diera una expresión legal, la que reflejara nuestra forma de ser, nuestra subcalifornidad, de la que ya hablaba Fernando Jordán en su obra El Otro México, biografía de Baja California, que constituye un clásico de la literatura peninsular. Desde los primeros californios, los estoicos misioneros jesuitas, desde los nativos y colonos que enfrentaron la aridez del desierto y convirtieron en fértil nuestra tierra, desde los mineros que pusieron a nuestra patria chica en el mapa productivo del mundo, desde los comerciantes que nos vincularon con el continente, hasta los hombres y mujeres que desde sus hogares formaron familias integradas, voluntariosas, luchadoras y con profundos principios y valores, todos, absolutamente todos, compartimos hoy como ayer una misma visión, la de ser subcalifornianos, de amar a nuestra tierra y una misma aspiración, autodeterminarnos. Ante esta realidad que prevalecía, con paciencia, trabajo y devoción, se gestó el movimiento Loreto 70 
en el que ilustres subcalifornianos dieron los primeros pasos promoviendo, entre otras cosas, que en Baja California Sur hubiera un gobernador nativo y con arraigo. Quienes creyeron en la posibilidad de la autodeterminación vieron pronto recompensados sus esfuerzos. El 2 de septiembre del 74, el presidente de la República presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional para proponer la integración de dos nuevos estados a la Federación Mexicana. Tras el proceso constitucional de formación, el 8 de octubre de 1974 nace a la vida política el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y se designa como gobernador provisional de la entidad al ingeniero Félix Agramón Cota para conducir la transición. El 15 de enero de 1975 se publicó la Constitución elaborada por el Congreso Constituyente que, entre otras, fijó las condiciones para la conformación de sus poderes públicos. El primer proceso electoral hace que recaiga en el licenciado Ángel César Mendoza Aramburo la responsabilidad y el alto honor de ser el primer gobernador electo por los sudcalifornianos para desempeñar el cargo que protestó el 5 de abril de 1975. Una vez instauradas las instituciones fundamentales del Estado, Baja California Sur se, integra, se integraba de lleno a la Federación iniciando el tránsito a su vida libre y soberana. El federalismo hace que lo diverso se una en una misma causa común, que es México. La Constitución resume nuestra historia, principios y aspiraciones. Los sudcalifornianos somos gente de valor, somos gente de valores y de trabajo, lo que nos ha permitido salir adelante pese al aislamiento geográfico y a la aridez de nuestra tierra. Por eso Baja California Sur contribuye al desarrollo nacional con una economía pujante y una democracia vibrante, en donde se respeta la voluntad de la mayoría y en donde la alternancia es una realidad cotidiana. Somos un pueblo que resuelve sus diferencias privilegiando el diálogo. La raíz más honda del subcaliforniano es la cultura del respeto a lo que es diferente. Y hago énfasis no solo de la tolerancia, sino del respeto que permite convivir, compartir y producir. Hemos sido fieles signatarios del Pacto Federal, lo seguiremos siendo. México vive hoy una segunda alternancia que nos demanda mayor creatividad, cooperación e inteligencia. Abonaremos nuestras fortalezas, los desafíos los enfrentaremos con patriotismo y madurez. La experiencia de mi Estado habla del éxito de generar confianza, de descentralizar, de liberar las energías de la nación. México requiere más federalismo, no menos. Un federalismo para el bienestar y el progreso, para construir con entidades más fuertes y municipios más libres, una gran sociedad y un gran país. El federalismo del siglo XXI nos espera. Un federalismo para la democracia, para el progreso y para el bienestar. Provengo de una tierra que por su distancia aproxima lo más querido de México. Sé que la vastedad del territorio permite acercarnos si somos capaces de posar la mirada en lo más noble, lo más generoso y lo más sensible de nuestro país. En Baja California Sur no finaliza México, ahí comienza la patria. Un porvenir que se construya desde la fortaleza de lo local es la mejor forma de entender la democracia que espera el nuevo tiempo mexicano. Estoy seguro, es posible hacerlo. Lo sé porque soy subcaliforniano. Muchas gracias.